ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് യു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലോഗ് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എഴുതുന്ന കണ്ടന്റ് മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ മനുഷ്യർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയോ ഇപ്പോൾ വരാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളും കൂടെ വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ക്രൗഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൂഗിൾ അത് ക്രൗഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളിനകത്തെ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് എടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്നറിയുന്ന വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടൂളിലെ ഒരു സെക്ഷനാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താ മോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓവറാൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സെഷനായിട്ട് ഞാൻ പറയാമെന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കണ്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് റീഡേഴ്സ് വായിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഇത് ക്രൗൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ എന്താണ് ഈ ക്രൗളിങ് അതല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ സൈറ്റ് മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് ഏതോ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊന്നുമല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഈ കണ്ടന്റുകളെ വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടന്റ് കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലല്ല നമ്മുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഈ കണ്ടന്റുകളെ കാണുന്നത് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്ക് വായിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള കണ്ടന്റുകളെ ഫയലാക്കി വെക്കുന്ന രീതിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെഡിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടന്റുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫയലാക്കി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈറ്റ് മാപ്പ് നമ്മൾ ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മളുടെ സൈറ്റിലൂടെ അത് ക്രൗൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ബോട്ടാണ് ഈ ക്രൗൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകളെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് ഈ ബോട്ടുകൾ കടന്നു പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല പുതിയ കണ്ടന്റുകൾ വരുന്ന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ക്രൗൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മറ്റന്നാളോ ആയിരിക്കണം ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ക്രൗൾ ചെയ്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞേക്കാം ചിലപ്പം കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ തന്നെ എടുത്തേക്കാം ഒന്ന് അടുത്തത് കാര്യം നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഇടാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഡിലേ വരും ഇത് ക്രൗൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമ്മളൊരു നല്ല കണ്ടൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളായിരിക്കും ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യ കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം സെർച്ച് കൺസോളിൽ പോകുന്നു നമ്മുടെ സൈറ്റാണെന്നുള്ളത് ഇടത് സൈഡിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു നമ്മുടെ യു ആർ എൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളിൽ തന്നെ അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയത് അതിനുശേഷം എൻ്റർ കീ അടിക്കുന്നു റിട്രീവിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടില്ല റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് യു ആർ എൽ ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ഗൂഗിൾ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് മറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതാനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ടെസ്റ്റ് ലൈവ് യു ആർ എൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈവ് യു ആർ എൽ ഇപ്പം ലൈവായിട്ട് തന്നെ അത് ക്രൗൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് റിസൾട്ട് വന്നു എന്താ യു ആർ എൽ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ഗൂഗിൾ യു ആർ എൽ ക്യാൻ ബി ഇൻഡെക്സ്ഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ യു ആർ എൽ വിൽ ബി ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഓൺലി ഇഫ് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ മെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ക്രൗൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള മെറ്റ ടാഗ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാണിക്കുന്നത് എസ്റ്റി എം എൽ ടാഗ് അതിനുശേഷം റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്നുള്ളത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സബ്മിറ്റിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗൂഗിളിന് അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് വന്നു യു ആർ എൽ വാസ് ആഡ് അറ്റ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി ക്രൗൾ ക്യൂ സബ്മിറ്റിംഗ് എ പേജ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ക്യൂ പൊസിഷൻസ് ഓർ പ്രയോറിറ്റി കോട്ടിറ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാതെ എൻ്റർ അടിക്കുക കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം യു ആർ എൽ ഈസ് ഓൺ ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇൻഡെക്സ്ഡ് നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുണ്ടിത് സൈറ്റ് മാപ്പ് വഴി അല്ലാതെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ബോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹൗ ടു ചൂസ് ഫോൺ ഫോർ വെബ്സൈറ്റ് മലയാളം അപ്പോൾ അതാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ ഹൗ ടു ചൂസ് ഫോൺ ഫോർ വെബ്സൈറ്റ് മലയാളം എന്നുള്ളത് സൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആൾറെഡി ഇൻഡെക്സ് ആയ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷനത് അടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം റിട്രീവിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഗൂഗിൾ കണ്ടില്ലേ യു ആർ എൽ ഈസ് ഓൺ ഗൂഗിൾ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഗൂഗിൾ ബോട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നേരത്തെ അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു അത് ഗൂഗിളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് വേണം ക്രൗൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പേജ് ഈസ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണിക്കും പേജ് ഈസ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് കാണിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഈ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂളിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇത് ബ്ലോഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബ്ലോഗറിനകത്താണ് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റ് മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗറിലെ സൈറ്റ് മാപ്പ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേഡ് പ്രസിലാണ് സൈറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് മാപ്പ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും ആ സൈറ്റ് മാപ്പ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സൈറ്റ് മാപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി വേഡ് പ്രസിൽ പോയിട്ട് പ്ലഗിനകത്ത് സൈറ്റ് മാപ്പ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സൈറ്റ് മാപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് വരുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്നുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ യോസ്റ്റ് പോലുള്ളതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നതിന് ശേഷം സൈറ്റ് മാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈറ്റ് മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ യു ആർ എൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പിൻ്റെ താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ആൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഓരോ കാറ്റഗറിയും പേജും പോസ്റ്റും ടാഗും എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം യു ആർ എൽ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വേഡ് പ്രസ്സിലെ കാര്യം ഇനി ബ്ലോഗറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് മാപ്പ്
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി ചെയ്യുക വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ അടുത്ത ലൈനായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ മറ്റേനകത്ത് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ അടുത്ത അഞ്ഞൂറെണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം യു ആറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണിത് എന്നിട്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് അപ്പോൾ ആഡായിട്ടുണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വലത് സൈഡിൽ റിമൂവ് സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിമൂവ് ആകുന്നതായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ അത് റിമൂവ് ആയത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്ലോഗറിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഗൂഗിളിനെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വായിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം വിചാരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടെ ക്രൗൾ ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അപ്പം തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഇതിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രൗൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്രൗൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ മറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയകൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വളരെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഗുണം കാണും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിരന്തരം പോസ്റ്റുകൾ എടുത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് ക്രൗൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ടൂളിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബോട്ട് വേണം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രൗളർ വേണോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്രൗളർ വേണോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയില്ല നമ്മളുടെ സൈറ്റ് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് വരുന്ന എവിടെയാണോ അതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് ഈ ക്രൗളറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി കണ്ടന്റ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഈ കണ്ടന്റുകൾ സെർച്ച് എൻജിനുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ സെർച്ച് എൻജിനുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ റിസൾട്ടുകൾ സെർച്ചുകളിൽ വരികയുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ സെർച്ചുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നല്ല ട്രാഫിക്കും വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് നിങ്ങളുടെ എസ് സി ഒ പാർട്ടിൽ വളരെ സ്ട്രോങ്ങായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൂൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പോസ്റ്റുകൾ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഗൂഗിളിനെ കൊണ്ട് ക്രൗൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറേ കുറേ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കണോട് ഒന്ന് അമർത്തിയേക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട്